。Hello， 大家好，我是阿皮。大家应该都发现了，帮绿托在五十级的时候更新新的 OP， 这里面可以说是信息满满，让我一起来看一下，顺便预测一下剧情吧。首先看到冠军丹帝居然和小智等人一起，旁边还有一辆车，推测他们会因为什么事情一起旅行一段时间。接着一波信息量巨大，小春在一波一只加奈丢弃小火马，结合之前官方给出的情报，果然小春收服了他。另外这一部里还有很多陌生宝梦，比如海流兽、胡胡、盖盖虫等，很明显是主角队的，大概率全是被小豪一球收服的。接着剑盾最后一只御三家俏音猴终于登场了，他跳到小豪和小镇脸上，两人都没有抓住他，看起来也是一个调皮捣蛋家伙。至于到底是谁收服他，我还是猜小智吧，毕竟小豪都有鸟之御三家了，再给小的话简直是天理不容。下一步，水君、炎帝和雷公三只神兽一起登场，收服是不可能的。但会发生什么事情呢？还是值得期待一下的。接着是配角登场，大博士、英博士、索尼亚博士，还有之前和小智对战过的可爱妮和彩豆。可爱妮有可能会再次和小智对打，至于彩豆就不用想了，小智一定会向他挑战第三次的，毕竟还没赢过呢。卡索地区高级天王也出现了，他大概率也是参加世锦赛的，有可能是八大师之一。之前预告帮助大葱家特训，不知道世锦赛会不会遇到。接着就是最令人激动的老朋友回归了。没错，爱丽丝和小茂也要回归了。爱丽丝修炼这么久，回来参加个世锦赛也是合情合理的。现在小智也收服到快龙，可以和爱丽丝的快龙打一打。不过我更期待的是，爱丽丝的原路杀有没有进化成利奥路杀呢？顺便我看一下小智的队伍，小智现在已经可以凑齐一队的龙系暴梦了。三眼龙、快龙、原路杀、音波龙，教会连尾路龙和四色真龙的话，其实小智现在已经是龙系大师了。弱制作组敢玩的再大一点的话，让爱丽丝直接变成游戏中冠军的设定，直接以八大师的身份和小智打，那就更有看头了。原以为爱丽丝回归就很惊喜了，没想到下一步小智青梅竹马小茂也要回归。小茂在 DV 篇章里已经改行当保姆博士去了，现在根据官方推特的说法，他要挡在小智面前，意思是他闲着没事又捡捡训练家这一职业，准备和小智再来打一打吗？比起这个，我更希望他以前辈的身份来教训一下小豪，让他别一球够了。之前加奈主线结束了，但是并不代表凯之孤岛和怪人雪原不去了。丹尼开车带着小智等人在加奈某块地方调查，那里又出现一场极化的宝梦。为什么这么说？因为没有激励手环的火箭队喵喵居然又极化了，那肯定又出事了。要么无极泰拉被内鬼放出来了，要么就磊怪王那边的剧情了。下面一幕是小智和小豪穿过除了美露梅塔和马吉阿拉之外的历代幻兽，这些幻兽大概也只是个幌子，不会在动画中出现。就单纯走过场而已。做一个画面是皮神跟丹尼喷火龙对打，嘿嘿，这个就应该很精彩了。不过肯定是喷火龙赢。以上就新 OP 的全部信息了。不得不说，制作组还是知道观众想要看什么的。不过今天这个回归，明天那个回归，还有人记得长白森林的比较吗？什么时候安排他回归一下？八大湖和火爆猴都在前代的 OP 中登场过，比较真的是一点消息都没有啊。我是卡皮，咱们下期见。